Good morning student you are watching your own channel physics for you and today's topic is introduction of unit second class 11th ji ha class 11th ki second unit aaj hum introduce kar rahe hain ye hamara lecture number 1 hai सीक्वेंस वाइज हम पूरी की पूरी सेकेंड यूनिट आपको इसमें समझाएंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है लगातार चैनल के साथ बने रहें सब्सक्राइब करें शेयर करें दोस्तों को बताएं कि सारा का सारा टॉपिक्स इसके अंदर कवर किया जाएगा जी हाँ सेकेंड यूनिट क्लास इलेवेंथ की क्या है बच्चों काइनामेटिक्स काइनामेटिक्स यूनिट के अंदर आपको बेसिकली चार मेन चैप्टर इसके अंदर स्टडी करने हैं फर्स्ट चैप्टर जो आपको सेकंड यूनिट में स्टडी करना है वो है यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर बेसिकली आपको डिस्टेंस के बारे में स्टडी करना है डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करना है स्पीड के बारे में स्टडी करना है विलोसिटी के बारे में स्टडी करना है रिलेटिव विलोसिटी के बारे में स्टडी करना है ये चार पाँच मेन टॉपिक्स टाइप ऑफ स्पीड्स टाइप ऑफ विलोसिटीज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस इसके न्यूमेरिकल स्पीड के न्यूमेरिकल विलोसिटी के न्यूमेरिकल ये सारा पार्ट जो आप स्टडी करोगे वो आप पढ़ोगे यूनिफॉर्म मोशन में फिर आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर सेकेंड है यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन इस चैप्टर के अंदर आप बेसिकली एक्सलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे भाई स्पीड और वेलोसिटी के बारे में तो आपने चैप्टर नंबर वन में पढ़ लिया था यूनिफॉर्म मोशन में चैप्टर नंबर टू में आप टाइप ऑफ एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे एक्सेलरेशन के अंदर अलग अलग टाइप की एक्सेलरेशन स्टडी करेंगे इसके अलावा इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन नॉर्मल मेथड से ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस मेथड से बेसिकली आप लोग स्टडी करेंगे इसके अलावा थर्ड यूनिट जब आपकी स्टार्ट हो जाएगी थर्ड चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा वेक्टर्स। वेक्टर्स का डिटेल स्टडी ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए इससे पहले नाइन्थ वगैरह में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी किया था इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी वेक्टर क्वांटिटीज आर दो क्वान्टिटी विच एज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लेकिन अब डिटेल स्टडी वैक्टर की यहां स्टार्ट हो जाएगी फिर आ जाएगा आपका चैप्टर नंबर फोर नाम है मोशन इन अ प्ले इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के स्टडी करवाई जाएगी जब कोई मोशन दो एक्सिस में होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या वाई और जेड कोई भी दो एक्सिस में जब वो स्टडी करते हैं आप मोशन तब हम उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन इसमें बेसिकली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन स्टडी करवाया जाएगा यानी इसके अंदर स्पीड वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट स्टडी होगा यहाँ एक्सेलरेशन और टाइप ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी होगा ज़्यादातर इसमें टोटल डिबेट आपकी चलेगी वेक्टर्स पे और इसके अंदर चलेगी आपकी डिबेट किसके ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन पे तो इस तरीके से आपकी यूनिट काइनामेटिक्स पूरी कवर हो जाएगी तो बेसिकली फर्स्ट चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन की अब हम बात स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो आपको पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा मैकेनिक्स आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना शुरू करेंगे नोट्स बनाते वक्त पहला क्वेश्चन जो आपके नोट्स में आना चाहिए वो है व्हाट इज मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या होता है आपको पता होना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है बच्चे के दिमाग में आ जाता है मैकेनिक्स का मतलब मशीन ऐसा कुछ नहीं है आप खुद सोचिए अगर आपको इसका मतलब नहीं पता जैसे ही मैकेनिक्स बोलूंगा आपका मतलब क्या आएगा दिमाग में आएगा मशीन से रिलेटेड बात नहीं मैकेनिक्स का मतलब हो गया मोशन फिजिक्स की वो ब्रांच जो बेसिकली किस में डील कर रही है मोशन ऑफ अ बॉडी तो क्या डेफिनेशन बनेगी व्हाट इज मैकेनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मैकेनिक्स जो है बच्चों तीन मेन पार्ट में डिवाइड होगा पहला स्टैटिक्स दूसरा काइनामेटिक्स 
और तीसरा डायनामिक्स फर्स्ट इज स्टेटिक्स दूसरा काइनामेटिक्स और तीसरा डायनामिक्स जी हाँ इसको लिख लेना मैकेनिक्स क्या होता है फिजिक्स की वो ब्रांच जो बेसिकली किस में डील करती है मोशन ऑफ अ बॉडी इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज डिवाइडेड इन थ्री मेन पार्ट फर्स्ट इज स्टेटिक्स सेकेंड इज काइनामेटिक्स थर्ड इज डायनामिक्स अब अगर मैं बात करूँ स्टेटिक्स की हेडिंग आ जाएगी अब आपकी क्या स्टेटिक्स स्टेटिक्स क्या होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ मकैनिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मकैनिक्स विच डील्स विद द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी रुकी हुई बॉडी पे तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मकैनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और या फिर या तो बॉडी रेस्ट पर ही है बॉडी रुकी हुई है जैसे चेयर टेबल रुकी हुई है या बॉडी पर यूनिफॉर्म इक्लिब्रियम फोर्स लग रही है 25 न्यूटन की फोर्स मेरे ऊपर यहां लग जाए तो मैं इधर जा रहा हूँ लेकिन उसी टाइम पे 25 न्यूटन की फोर्स इधर लग जाए तो मैं यहां जाऊंगा ओवरऑल क्या हो जाएगा रेस्ट पे 25 न्यूटन इधर 25 न्यूटन इधर ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा मैं रेस्ट पर रहूंगा तो बॉडी बॉडी रेस्ट पर रही ये सारी स्टडीज मोशन ना होना रुकी हुई क्यों रुकी हुई है वो सारी बातें हम किसमें स्टडी करते हैं स्टेटिक्स पे मतलब रुके हुए की स्टडी हम किसमें पढ़ते हैं स्टैटिक्स में अब आ जाता है काइनामेटिक्स काइनमा अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू काइनमा एक ग्रीक वर्ड है काइनमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन सो वर्ड काइनमे इन वर्ड काइनमेटिक काइनमा इज अ ग्रीक वर्ड विच मींस मोशन ये आप इसमें फर्स्ट लाइन लिखेंगे दूसरी बात इसमें आप ये लिखेंगे इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन इसमें मेन बात क्या होती है आपको सिर्फ मोशन के बारे में स्टडी करना है अलग अलग मोशन के बारे में स्टडी करना है डिटेल स्टडी मोशन की कैसा मोशन है इसका लेकिन 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 उसका कॉज क्या कारण है कौन सी फोर्स लग रही है इसके बारे में कुछ भी स्टडी नहीं करना आपको इसके बाद आ जाता है थर्ड डायनामिक्स डायनामिक्स ये जो वर्ड है ये ये भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है पावर डायनामिक्स में क्या होता है ये वो फिजिक्स की वो ब्रांच है मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जो बेसिकली किसके अंदर डील करती है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय नोइंग द कॉज ऑफ मोशन डायनामिक स्टडी करते वक्त हमें उस मोशन का कारण पता होता है ये वर्ड भी ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब पावर होता है पार ठीक है डायनामिक्स इस वर्ड को भी हमने ग्रीक से लिया है और इसका मतलब होता है पावर इसके अंदर हम कंसर्न करते हैं कॉज का क्या फोर्स लग रही है मोशन के लिए लीनियर फोर्स लगी सर्कुलर फोर्स लगी सेंट्रीपिटल फोर्स लगी अंदर की तरफ फोर्स लगी ग्रेविटेशनल फोर्स लगी सारी डिटेल स्टडी मोशन साथ में उसका कारण इसमें बॉडी रेस्ट पर है ऐसी स्टडी इसमें बॉडी मोशन में है लेकिन हमें कारण नहीं पता और डायनामिक्स के अंदर हमें उसका कारण पता होता है मेन हमारी स्टडी किस पे होनी है काइनामेटिक्स पे मेन हमारी स्टडी किस पे होनी है काइनामेटिक्स पे अब आ जाता है टाइप ऑफ मोशन इसके अंदर अब हम स्टडी करेंगे कितने मेन टाइप के मोशन होते हैं अब बच्चों हमारा क्वेश्चन जो है ये टाइप ऑफ मोशन ये दो टाइप का हो सकता है टाइप ऑफ मोशन को आप दो तरीके से समझा सकते हो एक ये रहा और दूसरा ये रहा तो पहला टाइप ऑफ मोशन में आप बता सकते हो कि टाइप ऑफ मोशन तीन टाइप का होता है पहला होता है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन इसी का एक दूसरा नाम होता है रेक्टीलिनियर मोशन दूसरा हो सकता है हमारा रोटेशनल मोशन इसका दूसरा नाम हो सकता है सर्कुलर मोशन तीसरा हमारा हो सकता है ऑक्सीटरी मोशन या इसका दूसरा नाम होता है वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेशनल मोशन ये एक तरीका है मोशंस को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करने का जिसको मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है दूसरा तरीका है मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एक्सिस वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन कि वो स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है प्लेन में जा रहा है या थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड एक्सिस में कवर कर रहा है तो बच्चों अगर मैं ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं या रेक्टिलीनियर मोशन की बात करूं ये वो मोशन हो जाए है वो वो मोशन होता है जो बेसिकली स्ट्रेट पाथ पे कवर करने वाला मोशन होता है वन डायमेंशन में जैसे कि बस मूव करती है रोड पे आपकी बस सीधी रोड पे मूव कर रही है एक पॉइंट ए है एक पॉइंट हमारा बी है अगर कोई बॉडी अगर कोई बॉडी पूरी की पूरी बॉडी इस ए से बी तक इसके पैरेलल ही जा रही है ये हमारी जर्नी है मुझे ए से बी तक जाना है मुझे ए से बी तक जाना है स्ट्रेट पाथ पे और कोई पूरी बॉडी ए से बी तक इसके पैनल ही चल रही है तो हम ऐसे मोशंस को क्या बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन वहीं रेक्टिलीनियर और इसमें क्या फर्क होगा इसमें बेसिकली बॉडी वर्ड ना बोल के आप पार्टिकल वर्ड बोलोगे वेन आ पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ऐसे मोशन को हम रेक्टिलीनर इसमें हम बॉडी वर्ड बोलते हैं जिसमें सारे पार्टिकल सारा का सारा पार्टिकल पॉइंट मासेस मिलाकर पूरी पूरी बॉडी मूव कर रही है मतलब हमारी बॉडीज हम ऐसे ही रेक्टिलियन के अंदर बात आ जाती है रेक्टिलियन में पॉइंट मास की बात किसकी बात आ जाती है पॉइंट मास की बात आ जाती है या बेसिकली पार्टिकल वर्ड ज्यादा आ जाता है मूविंग अलोंग अ लीनियर मोशन अब आ जाता है रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन हम ये किसको बोलते हैं या सर्कुलर मोशन किसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी एक फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग कंसेंट्रिक सर्कल में मूव करती है देखो इसमें मैंने क्या वर्ड यूज किया जब कोई बॉडी बॉडी रोटेशनल मोशन में किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग मूव करती है जैसे मोशन ऑफ अ बॉडी इन मैरी गो राउंड मैरी गो राउंड जो झूला होता है उसमें जब हम इस तरीके से मूव करते हैं तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं रोटेशनल मोशन अर्थ का मोशन सन के चारों तरफ रोटेशनल मोशन ऐसे ही बच्चों सर्कुलर मोशन में भी यही वाली बात होगी लेकिन जब बॉडी की जगह बिल्कुल सही आप समझ चुके हो यहां वर्ड आ जाएगा पार्टिकल जब कोई पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी जब कोई पार्टिकल या पॉइंट मास बॉडी रोटेशनल मोशन में एक फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती है तब हम बोल देते हैं सर्कुलर मोशन यानी बेसिकली ये बड़ों की बात है और ये पॉइंट मासिस की बात है बहुत सही समझ चुके हो अब आगे आपके सामने ऑक्सीलेटरी मोशन ऑक्सीलेशन पेंडुलम का मूव करना जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो आगे पीछे आगे पीछे मूव करती है उसका एक एक्सेस फिक्स्ड है व्हेन अ बॉडी देखो वर्ड क्या यूज किया बॉडी व्हेन अ बॉडी मूव टू एंड ब्रो टू एंड फ्रो अबाउट अ सिंगल एक्सिस पॉइंट एक्सिस अगर एक बॉडी जॉइंट है और उसके अलोंग टू एंड फ्रो मूव करता है ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन वहीं दूसरी तरफ वाइब्रेशनल मोशन में भी यही है लेकिन उसका जो मोशन है वो बहुत कम है छोटे लेवल पे जब मोशन होता है जैसे आपका मोबाइल है वो इस फिक्स एक्सिस के अलोंग इस तरीके से वाइब्रेट करता है तेजी से मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है ऐसे ऐसे तो अब पूरा इस तरीके से होगा इस तरीके से होगा तो हम उसको बोल देंगे क्या ऑक्सीलेटरी मोशन लेकिन अगर हाथ ऐसे से वाइब्रेट करता है तो कहते हैं हमारा हाथ कांप रहा है हम नॉर्मल भाषा में क्या बात बोलते हैं कि हाथ कांप रहा है इस तरीके से हाथ कांप रहा है तो ये हो गया क्या वाइब्रेशन वाइब्रेटरी मोशन हो गया छोटे डायमेंशन में और पूरा इस तरीके से पेंडुलम ऑक्सीट करता है तब हमारा वर्ड खुद ही निकल जाता है क्या ऑक्सीटरी मोशन अब हम आ जाते हैं दूसरा टाइप पे मोशन ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन मोशन डायमेंशन के बेसिस पे मैं आपको बता चुका हूं वन डायमेंशनल मोशन टू डायमेंशनल मोशन थ्री डायमेंशनल मोशन जब कोई बॉडी सिर्फ और सिर्फ या तो एक्स एक्सिस पे मूव कर रही है या वाई एक्सिस पे मूव कर रही है या जेड एक्सिस में मूव कर रही है ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं वन डायमेंशनल मोशन जैसे ट्रेन का मूवमेंट अब टू डायमेंशनल मोशन क्या होता है जब कोई बॉडी किसी एक फिक्स्ड प्लेन में मूव करती है जैसे ये बोर्ड है इसके अंदर अगर मैंने अपना मार्कर इस तरीके से चलाया तो कहीं ना कहीं मैं एक्स एक्सिस को भी कवर कर रहा हूं 
और कहीं ना कहीं मैं y एक्सिस को भी कवर कर रहा हूं एक साथ दो एक्सिस को जब हम कवर करते हैं तब बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों टू डायमेंशन मोशन जैसे कोई कीड़ा इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है दीवार पे जमीन पे चल रहा है तो x और y दोनों को कवर करेगा ऐसे मोशन को हम टू डायमेंशन मोशन बोलते हैं थ्री डायमेंशन मोशन आप सबको पता ही है मेरे से ज्यादा आप लोग नॉलेज रखते हो पतंग का उड़ना आगे पीछे ऊपर नीचे x y z एक्सिस जब तीनों एक्सिस कवर करी जाती हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं थ्री डायमेंशन मोशन मोशन इन अ आउटर स्पेस ये फिक्स्ड स्पेस में x y z एरोप्लेन का मूव करना इधर उधर आगे पीछे जाने की इधर जब सब जगह मूव करता है ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं थ्री डायमेंशन मोशन तो ये है आपका डिटेल स्टडी किसके बारे में मोशंस के बारे में याद रखना ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो हम इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है ऐसे ही जो आपका ये है रोटेशन मोशन ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इसके अलावा टू डायमेंशनल मोशन के अंदर भी हो सकता है और थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर भी हो सकता है ये कुछ एक बेसिक बातें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ लेनी चाहिए अब हम जो अपना अगला लेक्चर लेके आएंगे जिसको आपको जरूर 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 देखना है उसके अंदर आ जाएगा आपका यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मेन बेसिक बात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डिटेल स्टडी डिटेल स्टडी बताऊंगा आई लेवल पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में उसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी कराऊंगा बस आपको एक ही काम करना है बने रहना है एक एक बात को देखना है सारे न्यूमेरिकल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अच्छे लेवल के इसमें करवा दूंगा इसको शेयर भी करना है बच्चों के साथ